নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি সুদীপ্তা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকে নিউজ লাইনস হেডলাইনস অত অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত হলো মোশাক গ্রাম সংলগ্ন এনএসটি এর উপর মানুষকে সচেতন করে তুলতে প্রচার চালানো হলো 11 নম্বর ওয়ার্ডে কালনাতে অবস্থান ও ধর্ণা আন্দোলনে शामिल হলো সারা ভারত কৃষক সভা তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব এবছর আলুর পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও যথেষ্ট ভালো হয়েছে জেলায় ভাতার থানার নিত্যানন্দপুরের মঞ্জুলা গ্রামে জলকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রামবাসীরা রায়না দু নম্বর ব্লকের আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ে পালিত হলো জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উচ্চালন দিঘির পারে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পূজো অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে ভাতার রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো রামকৃষ্ণ দেবের একশো বিরাশিতম আবির্ভাব দিবস রায়নার দু নম্বর ব্লকে উচ্চালন পশ্চিমপাড়া এলাকায় শুরু হয়েছে সোলার লাইট বসানোর কাজ আসছি বিস্তৃত খবরে পথ অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত হল মশাগ্রাম সংলগ্ন এন এস টু এর ওপর জামালপুরের বিধায়ক সমর হাজরার নেতৃত্বে চলে এদিনের এই কর্মসূচি কর্মসূচি ঘিরে আটকে পড়েন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক ডক্টর রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে পথ অবরোধ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার এদিনের এই কর্মসূচিটি চলে মশাগ্রাম সংলগ্ন এন এস টুয়ের ওপর জামালপুরের বিধায়ক সমর হাজরার নেতৃত্বে চলে এদিনের এই কর্মসূচি অসংখ্য কৃষক এদিন রাস্তার ওপর আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এর ফলে দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় অবরোধ কর্মসূচির ফলে আটকে যায় বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক ডক্টর রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কনভয় পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নেতৃত্ব এদিন দাবি তোলেন অবিলম্বে কৃষকদের সমস্যা না মিটলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে পিছু পাবেন না দাবি হচ্ছে কৃষকের মানে কৃষক জর্জরিত কৃষকের না বিশ্বাস উঠছে ঋণ মহাজোরের ঋণ ব্যাংক ঋণ সমবায়ের ঋণ নিয়ে চাষি আলু উৎপাদন করেছে এবং উৎপাদনের সময় তার বাজার দর এত কমে গেছে চাষি আলু বাজারে বিক্রি করতে পারছে না লস যাচ্ছে কৃষক আজকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চাইছে সেই জন্যই আমাদের আজকে দাবি যে আলুর ন্যায্য মূল্য বা ধানের যেমন আন্দোলন হয়েছিল ধানে তার একটা মূল্য পাচ্ছে আলুরও একটা সরকার দায়িত্ব নিক বাজার দর করুক তাহলে চাষি একটা জায়গা আসতে পারবে তাহলে কৃষকে তো করুণ অবস্থা হয়ে যাচ্ছে সেই জন্যই আমরা সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে আজকে চাষি সংগঠন মিলে আমরা অবরোধ করতে চাইছি যে কৃষকের একটা যে দাবি ন্যায্য দাবি সরকারের কাছে পৌঁছা মশাগ্রাম থেকে মনোজিত পোদ্দায় রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চোখ রাখব পরবর্তী খবরে মানুষকে সচেতন করে তুলতে প্রচার চালানো হলো এগারো নম্বর ওয়ার্ডে মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় এদিনের কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকাবাসী অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা এগারো নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন মঙ্গলবার মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যেই চলে এদিনের এই কর্মসূচি প্রতিনিধি দলটি এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার পর্ব চালান এদিন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তৎপরতা প্রকাশ পায় প্রচার পর্ব ঘিরে এই রূপ কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকাবাসী আমাদের এগারো নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রজেক্ট নির্মল বাংলা নির্মল বাংলা অভিযান উপলক্ষে আমাদের ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা বস্তি এলাকাতে আমাদের এডিএম সাহেব আমাদের চেয়ারম্যান পরিষদ খোকন দাস এবং আমাদের ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শক্তিরঞ্জন মণ্ডল এছাড়াও অন্যান্য এলাকার অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ আজকে প্রত্যেকটা বাড়িতে পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলেন কার কার বাড়িতে শৌচাগার নেই কারা কারা মাঠে ঘাটে যাচ্ছেন সকালবেলা পাতক ইত্যাদি করতে তারা অভিযানে বেরিয়েছিলেন 
এখানে এসে আমাদের এডিএম সাহেব দেখে গেলেন যে আমাদের এখানে নাইনটি পারসেন্ট কাজই নির্মল বাংলা হয়ে গেছে আমাদের শৌচাগার নির্মাণ বেশিরভাগ বাড়িতে হয়ে গেছে নাইনটি পারসেন্ট কাজ আমাদের হয়ে গেছে আমাদের এখানে এমন কাউকে আজকে আপাতত পাওয়া যায়নি যারা মাঠে ঘাটে পাতক ইত্যাদি করতে যান আজকে আমাদের এই মমতা ব্যানার্জি এই প্রকল্পকে উল্লেখ করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেমনি পরিদর্শন করছেন আজকে আমাদের ওয়ার্ডের এই কাজটা সম্পন্ন বর্ধমান থেকে রুদ্রাক্ষ চক্রবর্তীর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রাজ্য সরকারকে কৃষককে সমস্ত আলু প্রতি বস্তা তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে কেনার দাবিতে মঙ্গলবার কালনাতে অবস্থান ধর্ণা আন্দোলনে সামিল হল সারা ভারত কৃষক সভা এদিন রাস্তায় আলু ঠেলে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কালনাতেও অবস্থান ধর্ণা আন্দোলনে সামিল হল সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য সরকারকে কৃষকের সমস্ত আলু প্রতি বস্তা তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে কেনার দাবিতেই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় কালনা দুই ব্লকের বৈদ্যপুর রত্তলায় আয়োজন করা হয় এদিনের এই ধর্ণা আন্দোলন আলু রাজ্য সরকারকে আমাদের দাবি যে তিনশো পঞ্চাশ টাকা প্রতি বস্তা তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে আলু কিনতে হবে হচ্ছে মানে সারা সারা রাজ্যব্যাপী হচ্ছে আমাদের বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে সেই শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই মানে আলু চাষি কাছ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা বস্তা কিনতে হবে এই দাবিতে আজকে আমাদের এই মানে এদিন রাস্তায় আলু ঠেলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা ফলে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষজন দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন বিক্ষোভকারীরা এবং সরকারি একটা মূল্য ঘোষণা হয়েছিল সেই মূল্যে সরকার থেকে ধান কেনার কথা বলার করতে আজ পর্যন্ত সেই কৃষকের ধান সরকার থেকে আলু উৎপাদন করতে যে খরচ ব্যাপক হারে যে খরচ বৃদ্ধি হল এই খরচের মধ্যে দিয়ে আজ যে আলু বর্তমান সময়ে যে দাম বাজারে উঠছে এই দেড়শো টাকা বস্তা চাষিকে যদি আলু বিক্রি করতে হয় আলু চাষি হচ্ছে ধনে প্রাণে মারা যাবে কারণ এক বস্তা আলু এর মধ্য দিয়ে আসছে না সেই খরচ হচ্ছে তিনশো টাকা এক বস্তা আলুতে খরচ হয় এবং এক টাকা করে আলু কিছু রেখে সাড়ে তিনশো টাকা দামে হচ্ছে আলু কেনার জন্য আমরা এই দাবি রেখেছি এবং এই দাবিকে সামনে রেখেই আমরা আজকে এই যে আমাদের ধর্না কর্ম কর্মসূচি আমাদের যে অবের কাছে ইতিপূর্বেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভিডিও মাধ্যমে আমরা গণস্বাক্ষর করে হচ্ছে পাঠিয়েছিলাম যাতে ধান এবং আলু হচ্ছে চাষির কাছ থেকে সরকার থেকে সরকারি মূল্যে কেনা হয় এই মূল্যে ধান তো কেনা হয়নি এবং আলু কেনার ক্ষেত্রেও সরকারের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই আমরা সরকারের দৃষ্টি আনতে চাই সাথে আমরা এই অবরোধ কর্মসূচি করেছি কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব অভাবনীয় এই ঘটনা ঘটেছে রায়নার গোতানে কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের তৎপরতা ফুটে ওঠে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রায়নার গোতানে সুবোধ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে সিট পড়েছে মাধ্যমিকের মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষা হিসেবে উদ্যোক্তারা জল সরবরাহ করেন ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক অভিভাবিকাগণ সকলের হাতে ঠান্ডা পানীয় তুলে দেন উদ্যোক্তারা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তারা যথেষ্টই তৎপর ছিলেন এখন আমরা একটা জলদান শিবির খুলেছি তৃণমূল যে আমাদের দাদারা আছে তাদের উদ্যোগে আমরা মোটামুটি এখানটা গোতান থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এবছর আলুর পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও যথেষ্টই ভালো হয়েছে জেলায় কিন্তু চাষিরা পেঁয়াজ বিক্রি করছেন মাত্র ছ টাকা প্রতি কেজি দরে যদিও বাজারে পেঁয়াজের মূল্য প্রতি কেজি সতেরো থেকে আঠেরো টাকা
শস্যগোলা বর্ধমানে এবছর আলুর ফলনের পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও যথেষ্টই ভালো হয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছেন না কৃষকেরা মাঝখান থেকে মুনাফা লাভ করছেন ফোরেরা এই বছর পেঁয়াজের ফলন হয়েছে গড়ে বিঘাপতি নব্বই মন চাষিরা সেই পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন ছ টাকা প্রতি কেজি দরে পেঁয়াজের দাম অন্য অন্য বাড়ির তুলনায় মনে প্রায় দুশো টাকা কম কেন এই শুনছি যে নাসিকে নাকি প্রচুর মাল হয়েছে সেই মাল সব মানে পশ্চিমবাংলায় আসছে তার ধরুন আমাদের বাজার খুবই কমে যাচ্ছে কোনো জমিতে হয়তো কোনো রকম উঠবে কিছু কিছু জমিতে লস হবে বেশি হয় জমিতে লস হবে দু একটা জমিতে হয়তো সমান জমি সমান হবে হ্যাঁ ধরনার সময় আমার কুড়ি হাজার টাকা ধার আছে এবং সার দোকানে যে সারটা ধার আছে সব ধার কীভাবে মিটাবো আমি চিন্তা করে বুঝতে পারছি না চাষের খরচা উঠবে না খরচা যদিও বা উঠে মানে সারা বছর কীভাবে সংসার চালাবো অথচ সেই পেঁয়াজ বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি সতেরো থেকে আঠেরো টাকা দরে তার উপরে আছে নাসিক থেকে পেঁয়াজের যোগান ফলে স্বভাবতই মাথায় হাত পড়েছে কালনার পেঁয়াজ চাষিদের তাদের দাবি এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে ব্যয় হয় কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকা তাদের দাবি পেঁয়াজের দাম যদি না বাড়ে তাহলে তাদের লোকসানের মুখে পড়তে হবে ফলন ভালো হয়েছে কিন্তু দাম আর সার সার কিনতে হয় কোনো ধার আছে কীভাবে মেটাবে কিছু বুঝতে পারছে কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ভাতার থানার নিত্যানন্দপুরের মঞ্জুলা গ্রামে জলকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রামবাসীরা এলাকার কয়েকটি কল বিকল হয়ে যাওয়ায় এই রূপ সমস্যা তৈরি হয়েছে সমস্যা জর্জরিত গ্রামবাসীদের মনে একটু একটু করে ক্ষোভে সঞ্চার ঘটছে প্রতিনিয়ত গ্রীষ্মের আগেই জলকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন অসংখ্য গ্রামবাসী ঘটনাটি ঘটেছে ভাতার থানা নিত্যানন্দপুরের মঞ্জুলা গ্রামে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ এলাকার প্রায় ছটি কল বিকল হয়ে গেছে ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রামবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় সমস্যার কথা জানিয়েও কোনো সুরাহা করে উঠতে পারেননি এলাকাবাসী তিন বছর ধরে কলটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে হ্যাঁ কোনো কেউ গ্রাজ্য নিচ্ছে না পার্টির লোকও নিচ্ছে না হ্যাঁ পার্টির লোকে জানিয়েছিলেন হ্যাঁ লিখে দিকে যা হবে না হ্যাঁ লিখে দিকে যা হবে না কল সারানো হ্যাঁ কোনো গ্রাজ্য করছে না এর লোকের বাড়ি জল আনতে গেলে সে সবসময় তার জল দেবে না এর ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে কবে সমস্যার সমাধান লাভ করে সেদিকেই তাকিয়ে গ্রামবাসীরা গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা তো আমি দেখেছি আমাদের নিত্যানন্দপুর অঞ্চলের বিভিন্ন যে গ্রাম আছে সেই গ্রামের ম্যাক্সিমাম আর কি কল অকেজ হয়ে পড়ে আছে তো এর ফলে যে কত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে আমাদের মঞ্জুলা গ্রামের যে হাজরাপাড়া আছে আমি হাজরাপাড়াতেই থাকি তো সেখানে একটা কল অকেজ হয়ে পড়ে আছে এখনো পর্যন্ত আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে বিভিন্ন টিউবওয়েল কল যে অকেজ হয়ে পড়ে রয়েছে তো যাতে রিপেয়ারিং করে আবার যাতে সেই টিউবওয়েল থেকে জল পড়ে সেটা যদি ব্যবস্থা করে দেন তো আমার মনে হয় আমার কেন বহু মানুষ উপকৃত হবে এই যে গ্রীষ্মের দিন আসছে সেখানে হয়তো জলের কষ্ট থেকে তার দূর হবে তারা ভালোভাবে জল পাবে তো আমরা তো কথা দিয়ে আছি জানেন যে জল মানে জীবন কাছে একাধিক অনুরোধ করছি শুধু মঞ্জুলা সন্তোষপুর গ্রামের হাজরাপাড়ার নয় আমাদের এলাকায় যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলো আছে সেগুলো যদি আপনারা ব্যবস্থা করে দেন বাগিয়ে দেওয়ার সারিয়ে দেওয়ার তো আমার মনে আমার মতো আরও অনেক ব্যক্তি উপকৃত হবে নিত্যানন্দপুর থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রায়না দু নম্বর ব্লকের আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ে পালিত হল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় 
মিশন নির্মল বাংলার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় 28 ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি রায়না দু নম্বর ব্লকের আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ে পালন করা হলো জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্বোধন করেন সুশান্ত বাড়িক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর তপন গাঙ্গুলি প্রবাল মল্লিক সৌমেন বৈরাগ্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিশন নির্মল বাংলার সাথে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে এদিন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এদিনের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তাদের কর্মব্যস্ততা ছিল নজরকাড়া घोषणा कर मानसिकता विज्ञान मनस्कता एवं स्वच्छ भारत अथवा मिशन निर्मल बांगला चैलेंजे ब्राह्मण कर सकल छात्र छात्री और अध्यापक मध्य उत्साह नजरकाड़ा रायना थे कृष्ण सहार रिपोर्ट आनंद बार्ता উজ্জ্বলন দীঘির পাড়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পুজো পুজো উপলক্ষে দিন অন্নকুটের আয়োজন করা হয় পুজোকে কেন্দ্র করে দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে মঙ্গলবার থেকে উজ্জ্বলন দীঘির পাড়ে শুরু হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পুজো তিন দিন ধরে চলবে এই পুজো দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এই পুজো পুজো উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে এদিন অন্নকুটেরও ব্যবস্থা করা হয় কয়েক হাজার মানুষকে এদিন অন্ন ভোগ খাওয়ানো হয় পুজোকে কেন্দ্র করে তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ खिचुड़ी भोग ग्रामे सारा ग्रामे मानुष खाए खाना है खिचुड़ी भोग थे बांधापी तरकारी थे पायस थे चाटनी थे मोटामुटी साढ़े तीन चार हजार लोक खाए उचालन थे कृष्ण सहार रिपोर्ट आनंद बार्ता অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে ভাতার রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণদেবের একশো বিরাশিতম আবির্ভাব দিবস দিন ভোর ছলে বিশেষ পুজো পাঠের কর্মসূচি অসংখ্য ভক্তকে এদিন ভোগ বিতরণ করা হয় আশ্রম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভাতার রামকৃষ্ণ আশ্রমে পালিত হল রামকৃষ্ণদেবের একশো বিরাশিতম আবির্ভাব দিবস আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে আশ্রম প্রাঙ্গণে এদিন দিন ভোর চলে পুজো পাঠের অনুষ্ঠান ভক্তরা এদিন ভক্তি অর্পণ করেন আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয় 
এদিন আনুমানিক পাঁচশো জনের হাতে ভোগ তুলে দেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একশো বিরাশিতম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা বিশেষ পূজা অন্ন সেবা এসবের ব্যবস্থা করেছি আজকে আমরা এখানে সাতশো থেকে আটশো লক্ষে প্রসাদ দেব দুপুরবেলায় এটা ঠিক করেছি समस्त धर्म साम्प्रदायिक एवं हानानी ऊर्धे छेम्र विश्व एकम्र अवतार जिन मंदिर मस्जिद ए गिरजा गए साधना कर आज के तार एक एक कथा विश्व समस्त देश शांति दे मानुष आध्यात्मिक भाव उन्मुक्त हुए जीवन परमार्थ लाभ भातर थे मनोज कुमार मालिक रिपोर्ट आनंद बार्ता রায়না দু নম্বর ব্লকে উচালন পশ্চিমপাড়া এলাকায় শুরু হয়েছে সোলার লাইট বসানোর কাজ স্থানীয় সাংসদ সুনীল মণ্ডলের সাংসদ তহবিলের টাকায় চলছে এই কর্মযজ্ঞ এলাকায় লাইট বসানোর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষজন মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো রাস্তায় সোলার লাইট বসানোর কাজ রায়না দু নম্বর ব্লকে উচালন পশ্চিমপাড়ায় চলছে এই কাজ এলাকাকে অন্ধকারের হাত থেকে মুক্ত করতেই এই রূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আনুমানিক একশোটি সোলার লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আজকে মূলত এখানে আমাদের মাননীয় সাংসদ সুনীল মণ্ডলের আর্থিক আনুকূল্যে আমরা রাস্তায় লাইট লাগাচ্ছি কোথায় লাগাচ্ছি এটা উচালন মসজিদ পাড়া এখানে এই মসজিদ পাড়া হয়ে আমরা গোটা গ্রামেই লাগাবো এই পাড়া শেষ করে আমরা এখানে উচালন গ্রামে টোটাল উননব্বইটা লাইট লাগাচ্ছি এটা সহযোগিতা এক কথা এটা উচালন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সাংসদের কোটায় এটা রাস্তা এই লাইট কোন সাংসদ সাংসদ সুনীল মণ্ডল বর্ধমান পূর্ব স্থানীয় সাংসদ সুনীল মণ্ডলের সাংসদ তহবিলের টাকায় চলছে এই কর্মযজ্ঞ এর ফলে খুশি এলাকাবাসী গ্রামের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে থেকে এমন বয়স্ক বৃদ্ধ যা আছে প্রত্যেকই খুশি হয়েছে আমরা হ্যাঁ সুনীল মণ্ডল তহবিল থেকে পাচ্ছি এমপি কোটার যে এরকম যে একটা জিনিস হবে এটা আমরা ভাবতে পারিনি উচালন থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা দেখে নেব আজকের অন্যান্য খবর বর্ধমানে একটি বেসরকারি বিমা সংস্থার দপ্তরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নৈশ প্রহরীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছিল खबर दे बर्धमान बन दफ्तर और अग्नि निर्वापक दफ्तर खबर दे मंगलवार बन दफ्तर और अग्नि निर्वापक दफ्तर कर्मी ओ दफ्तर थे गंध कुकुल के उधार कर बर्धमान रुद्रख चक्रवर्त रिपोर्ट आनंद बार्ता 
সোমবার সন্ধ্যায় একটি সংস্থার পক্ষ থেকে সাহিত্য সভা কবিতা পাঠের আসর ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এদিনের এই সভাটির আয়োজন করা হয় বর্ধমান তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুক্রতি ঘোষাল অধ্যাপক অংশুমান কর শিবপ্রসাদ নন্দী মজুমদার সহ পঁয়ত্রিশ জন কবি তখন তার দিকে অনেকগুলো আঙুল আর সেই ভিড়ের মধ্যে নিজের হাত দুটোই গেছে হারিয়ে এদিন কবিতা পাঠ সঙ্গীত সহ একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদের এটা পঞ্চম সাহিত্য সভা প্রতিবাদের কার্যালয় অফিসেই হয় এটা এরপরে আমরা এই বছর চেয়েছি আর কি এই সংখ্যাতে এটা আমাদের বসন্ত সংখ্যা সাহিত্য সভা এক মাস অন্তর অন্তর মোটামুটি আমরা চেষ্টা করি যাতে করে এটা করতে পারা যায় তো এবার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে আমরা অনেক বেশি কবিবন্ধুকে একসঙ্গে পাই আর যেহেতু এটা ফেব্রুয়ারি মাস সেই কারণের জন্য আমরা একুশে বা ভাষা দিবসকে মাথায় রেখে সরস্বতী কবিতা পাঠও যেমন থাকবে তেমন একুশের ভাষা দিবসে কিছু কথা কিছু গানও থাকবে এবার আমরা মোটামুটি এই আমাদের সাহিত্য পাঠের আসলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কবিবন্ধুকে পেয়েছি যারা সরস্বতী কবিতা পাঠ করবে এছাড়া আমরা পেয়েছি অধ্যাপক সুবৃদ্ধি ঘোষাল অধ্যাপক সুমন পালকে তারা তাদের ভাষা দিবস সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন এবং শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার উনি কিছু কথা কিছু গানে আমাদের সঙ্গে বর্ধমান থেকে রুদ্রাখ চক্রবর্তীর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ অ্যালায়েন্স আরও একবার তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব এবছর আলুর পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও যথেষ্ট ভালো হয়েছে জেলায় ভাতার থানার নিত্যানন্দপুরের মঞ্জুলা গ্রামে জলকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রামবাসীরা রায়না দু নম্বর ব্লকের আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয় পালিত হল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উচ্চালন দিঘির পারে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল তিন দিন ব্যাপী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুজো অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে ভাতার রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ দেবের একশো বিরাশিতম আবির্ভাব দিবস রায়নার দু নম্বর ব্লকের উচ্চালন পশ্চিমপাড়া এলাকায় শুরু হয়েছে সোলার লাইট বসানোর কাজ আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে